今天是和森泰签约的日子，你在这干什么？哼我也不知道啊，这林业从来不会无故缺席的，到现在还。郭林，董事长到底怎么回事啊？各位，我觉得今天应该是交通管制，林总还在路上，所以请大家稍安勿躁。大家再等一会儿，很快就到。各位，其实没有等的必要了啊，林总今天不会来了。现在由我来向大家介绍新董事，狄董。董事会可以开始了，不可以。林总还没到，不可以开始。没错，今天是绿创生态和森泰签约合作的日子，你们就这么喧宾夺主，未免也太没有诚意了吧？对呀、啊。邓秘书，你可能误会了，今天可不是什么合作，而是间接收购。得好。森泰收购了绿创在外流通的将近百分之三十的股份，所以，论话语权，应该和林业旗鼓相当。江总，无论如何，林业还是我们在任的董事长。董事会有规定，只要是董事会议，董事长没有列席，是不准召开的。董事会还有我们的，没关系，我们有的是时间，可以慢慢等联系上了没有？一直没有人接。这不是林毅的风格。我已经跟他司机说了，让他回家找。不会出什么事儿了吧？很难说啊。你看这几个人，完全是有备而来，根本就不知道他们要耍什么花招。那我们现在还是得赶紧找到林毅。我刚刚已经说服了四位董事，他们给我们四个小时的时间，也就是说，四个小时之内我们必须找到林毅。我明白。江浩明身边那个人，你认识吗？不认识，我没有在任何社交场合见过。还有在等我，你过来。我一会儿通过系统查一下的。来者不善，你看看江浩明，全程都是上下级的关系在跟他说话。根本就不是平等的沟通。我们绿创生态董事会一共有十二个人，除了林业以外，十一个人。现在到了十个，还有一个人，王德利。哎，王德利去哪了？他怎么了吗？王德利没来，林总失踪。这两件事情会不会有什么？他不会又欠赌债被追债了吧？自从他大女儿车祸之后，他就一直沉溺赌博，谁劝都不听。应该不会
你想，如果是欠赌债的话，什么地方比公司更安全？何况是在董事会上。无论如何，我都觉得这两件事情赶在一起有些蹊跷。既然我们找不到林毅，那我们就从他身上入手。嗯，那我现在就去调整个大楼的监控系统，用人脸识别系统借调全市监控录像。我这就去办。不过雷浩，董事会这边，他们森泰突然掌握了百分之三十的股份，他们是有绝对话语权的。如果你们就重大问题发生争论，你有几成把握？你放心吧，我是绝对不会轻易把林业的心血让出去的。放心，辛苦了。雷浩，我是欧林，我查到了，林业是从地下车库跟王德利走的。王德利好像是给林业看了一些什么东西，然后林业就追出去了。具体是什么我没有看清。知道了，你继续查，我在这边稳住他们，你尽快。嗯，好。狄总，以我们手中的筹码，已经完全可以将绿创生态集团纳入囊中，这样您就可以随意使用他们的天眼系统了，还有他们的。抱歉，狄总，还请您明示。猫抓老鼠，明白吗？明明白，狄总。而且今天还有这么多的惊喜。真是没想到，林业身边居然有这么多神形相似的故人，还真是有意思。哎，我现在真的有点后悔，早知道这样，还不如留下林业多玩一会儿。那，那狄总，现在用不用终止计划？不用。等一下。您好，您哪位？想干什么？我哪位？你不知道我是谁吗？那你又是谁啊？我是绿创生态研发副总雷浩，你是谁？哦，就这样啊？你真的不知道自己是谁了吗？我是谁我自己清楚。您哪位？等你想起来。你就明白怎么回事了。我不知道你在说什么。哎，你不能进去，没有林总的允许，任何人都不能进去。我们的系统是禁止一切未经允许的人进入的。林业到底有什么仇什么怨？你到底想干什么？那你为何不去问问林业？他跟我狄云有什么仇什么怨？我为什么这么恨他？如果他还活着，你什么意思？嗯，你说话，你什么意思？什么意思啊？啊！你们放开我！走！
放开我东风，东风，东风，东风，东风。东风，东风，王德利，你出来吧。我知道你在这儿，我是跟着你过来的。你是想要钱还赌债吗？快点出来吧。喂，仲天，我的同伴，好久不见。帝云，嗯，没错，是我。我醒过来了。怎么样？没有想到吧？哦，对了，我现在有个新名字，叫做狄云。怎么样，好听吗？<笑>我正在你们绿创生态集团的实验室里，欣赏你的实验结晶。你想干什么？没什么，我只是好奇你到底在干什么。这么多年过去了，你究竟在捣鼓什么呀？还有你这个火王计划，又到底是什么呢？火王计划是现在能拯救神域的唯一办法。你想毁掉神域吗？毁掉神域？<笑>不。当然不会。哦，你找到千妹了？我不懂你在说什么。千妹早在神域被毁时就消亡了。那这个童风又是谁呢？他只是一个普通人，恰巧长得像千妹而已。你觉得这是巧合吗？天底下哪有那么多巧合？他只是一个普通的地球人，你不要伤及无辜。如果他真的不是千妹，那你又何必要跟过去？还那么在乎他的生死呢？你怎么样？让你再尝一尝失去挚爱的滋味如何？我已经说了，童风不是千妹。现在最重要的事情是。再让神域恢复生机，所以神域重获生机的事情我来负责。难道你忘了吗？当初要不是你和千妹的疏忽，神域怎么能让一族有机可乘？同伴们又怎么可能相继战死？你来拯救？我看，是你想彻底毁掉神域吧？帝云，我已经找到方法了，就是火王计划。我绝对不会让你破坏他的。难道你忘记上轩的嘱托了吗？忘掉的应该是你吧，帝云，我们是同伴。你还记得我们是同伴啊？这么多年，你到底干了点什么呀
没关系，神域和尚轩由我来拯救。只要你死，天恒就答应我让尚轩苏醒。钟天，你可愿意为尚轩而死？天恒的话你也信？他只不过是利用你对尚轩的情感，来达成他掠夺的目的罢了。用不着你来说服我，我自有我自己的判断。我早已跟天恒约定了。只要我将地球的生命元素提炼出来拿给他，他就会放过尚轩，放过神域。难道你愿意用地球的所有生命来换尚轩一个人的苏醒吗？你有没有想过，如果尚轩知道，他会愿意醒来吗？我已经管不了那么多了。钟天，你不是很在乎千妹吗？只要你愿意跟我一起将地球的生命元素提炼出来交给一族，我就放过千妹。否则，很快，你最担心的事情就会再一次上演。我是不会答应你的。<笑>那我只能看一出生死离别的好戏喽。你你放心，我一定安全带你出去。林毅，你不要过来，求求你，这就是我梦里的场景，这不是梦，这是真的。我求你了，你快走吧，我求求你了。<笑>这一次，我不会丢下你。王德利，我知道你是身不由己，但你没有必要为了别人赔偿自己的性命。你撒了这么多汽油，你自己也逃不出去。通风是无辜的，先把通风给放了。周天。
没有看到跟我一起进来那个男的？没有啊，他受了很重的伤。你是哪个病房的？怎么到处乱跑呢？他在林也没有看到吗？差不多这么高，一米八。没有，你快点回病房吧，好不好，小姐？哎，小姐，过去。医生，你好，有没有看到跟我一起进医院的那位男士？他受了很重的伤，你知道他在哪儿吗？你先不要着急，你说的这个人他叫什么名字？哦，林叶，双木林，火华叶。好，你等着，我帮你查一下。不好意思啊，我们这里的病人没有叫这个名字的，没有，不可能啊！麻烦您，麻烦您再帮我查查行吗？不好意思啊，真的没有。或许您可以去太平间那边查一查。太平间。在这儿啊，怎么到处乱跑啊？你看到林叶了吗？你知道他在哪儿吗？林叶死了吗？他没有死，对不对？他没有死，是不是？啊，林叶，他好好的呀。你怎么了？他没事。嗯。他怎么会没事呢？我看到他中刀了呀。绿创生态集团和森泰集团正式合作，我将继续出任董事长兼 CEO。森泰收购绿创生态集团事件终于尘埃落定。据绿创生态集团董事长林叶先生说明，绿创集团和森泰集团目前只是合作关系，后续报道我们将继续。我听雷浩说，森泰集团恶意收购散股，绿创生态都陷入了混乱，他们正在想尽办法解决问题，稍有不慎就会满盘皆输的。你知道吗，童风？我一听雷浩说你也被卷入这件事来了，而且还住了院，我就立马赶过来了。我们只是生态科技方面的合作。哎，你你说这叫什么事儿吧？我早就跟你说过，林叶这个人呐，就是个衰神，只要一靠近他，准出事儿。喏，被我说中了吧？童风，别看了。是不是我话太多，嫌我烦了呀？没事儿，他没受伤就好。哎，其实我也不知道具体情况是什么样的，好像就听人说，有人在会议之前把你绑架了，想要要挟林叶，无法出席会议，大概就是这个情况。知道了，谢谢林叶，愿意出面救我。哎，要不然我打电话，让林叶过来陪你好不好？哎，别，不用了，我我累了，我想去休息一下。东风，那你先好好休息，我明天再来看你。有需要啊，就随时给我发微信啊。嗯，谢谢。林也没死，他没事。可是，我明明看到他为了救我，被王德利一刀刺入胸口。
管在哪儿，我总是会给身边的人带来灾难，所以，我只有远离你，才能保护你。这一次，我将从你的生命中彻底消失。再见了，童风。林烨，林烨，林烨，林烨，是林烨。一定是他，我听到他的声音了。你，你在哪儿啊？你为什么不能给我一个合理的解释呢？你到底在哪儿啊对不起。你饿不？要不要一起吃点？你吃慢点吧，我不会跟你抢的。你还有什么想问的，尽管问吧。没有啊。对了，恭喜啊，新闻我都看到了，绿创集团没事儿。真是太好了，可惜我不在第一现场，要不然这新闻头条肯定是我的。嗯，至于奖金，看来是没戏了。对不起。干嘛对不起啊？我不是没事吗？绑架你的人是绿创生态集团的股东之一王德利，他可能误会我们在交往，所以绑架了你。让你受了无妄之灾，没关系，我现在不是好好的吗？你也好好的，大家都没事儿，过去了。我们已经报警了，目前王德利的情况是下落不明，我和警方正在找他。不过你放心，你会没事的。这次连累了你，我很抱歉。我代表绿创生态集团向你道歉。我不想问王德利
我只想知道你怎么样了。我明明看见你在我眼前被刺，在我眼前停止了呼吸，可是……时间差不多了，我送你回医院吧。哦，好。嗯，我去结账。嗯。拿钱包，我来吧那我先走了，再见。我之前就跟你说过，请你远离我。这一次，只是误伤，下一次你可能就没这么好运了。所以，请你以后不要再出现在我的面前。你已经有答案了。我想要真相的答案。通。你没死，你真的没死，你还活着。我不是在做梦，我好害怕现在是在做梦啊！毕竟在梦里，我亲眼看到你死了。然后在现实的仓库里，我又看到你被刀刺伤，我已经分不清现实和梦境了。我好害怕现在是在做梦。如果是做梦的话，我宁愿自己不要醒过来。我知道，每个人都有很多秘密，不想告诉别人的秘密。你可以不跟我说，不用勉强。只要你活着，最重要的是你还活着。谢谢你救了我的命，我会记住你说的话，不会再出现了。哎，你们干啥呢？在医院大门口。呃，对不起、啊。年轻人节制点。我们马上就走了，对不起。好的，快走。嗯、林燕，你有权保持沉默，但是你不能阻止我追查真相。再见。